वेलकम टू इंग्लिश मजा असलम वरहमतुल्ला तुम्हारा कम आबाई आशा करी अनेक भलो आश इंगलिस मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन जब इंगलिस आज के हे लेस सेभन फार्सटे एक आज के कि असुस्थ एक ठंडा जर सर्दी काशी समस्यागुलो आर समय माजे एक ब्रेक हो गए एक खराब ही लागल बेस ब्रेक हो गए तो जी होक हमारे तुम दोआा कर अभी जान सुस्थ हो जाए रेगुलर तुम्हारे क्लस दीते तो चलो शुरू करी आज के लेक्चर सेवन तो फार्सटे चलो एट ए ग्लान्स देखे नहीं मास्टर प्लान ये मास्टर प्लान एक एक दुई तीन चार पाँच छः छ क्लस नहीं फेले तरह प्ले लिस्ट हमार चने आज है देखो डान पास आई बाटन लिंक दिए दिल से तुम्हारा पूर्व क्लसगुल फिलते पर और आज के सेभन नम्बर जर आलोच विषय हम फ्रेज आज के फ्रेज नहीं कथा बोलो तो फ्रेजर आलोचनाटी आसल अनेक बड़ो आसले को एक क्लस शेष करा सम्भव नय से ही क्लसटा आई मिन लेक्चर सेभेन दुई पार्ट है पार्ट वन और पार्ट टू आज के हे पार्ट वन दुईटा पार्टर मध्य दिए लेक्चर सेभेन फ्रेजर क्लस टी शेष करब और एक रिमाइंडार दिए दी तुम्हारा जरा बीटी एख नाओ नहीं शिवर जब भोकाप ता पिछे जाकज य बीटी पढ़े फेले तुम्हारा जब भोकाबलार जो जो सपोर्ट दरकार सेटर पूर्णांग सपोर्ट पाच और पढ़े बीटी बस मजाई पा एवं कथा दिए दायित्व नहीं बीटी शेष करब खूब शीघ्र ही एक रुटिन देव और से रुटिन अनुजाई हमारे मडल शुरू है बीटर ओपर सो जरा एख अर्डर करो नहीं नर्माली नम्बर टाइम तुम्हारा फोन दिए जेने प्रतिदिन विकेल पाँचा के रि नये पर्यटन अर्डर करते पर नम्बर एक नोट कर नीते पर जिरो वन सेवन फाइव जिरो एट सेवन टू नाइन डबल फोर वेल तो चलो एबारे आजकल आलोचन प्रवेश करी फ्रेज अच्छा प्रथम जाना दरकार ह्वाट इज फ्रेज फ्रेजा कि देखो हमें इंग्लिशे संज्ञा दिए ए फ्रेज इज अ ग्रुप अफ वार्डस हुईज हेज नो सबजेक्ट एंड फार्ब फ्रेज हे बेस किस शब्द समष्टि जेखने को सबजेक्ट थकबे ना और को वार्ड थकबे ना ठीक है ये एक मन रखब सबाई जो फ्रेज हे एक एक शब्द गुच्छर नाम जेखने एक अधिक शब्द वार्ड थे जेखने को सबजेक्टो थे को वार्ब थे ना जो सबजेक्ट और भार्ब थे जाए क्योंकि तरह नाम हो जाए क्लज एट क्लज और फ्रेजर अन्नतम एक आलदा विषय जे वैशिष्ट्य दिक्कत के आलदा बेपार जो फ्रेजे सबजेक्ट और भार्ब कोई थकबे ना और क्लजे क्यों सबजेक्ट और भार्ब थक एबारो फ्रेजर मौलिक तीन ट गुणावली की हमें एक जेने नम्बर वन फ्रेजे कख सबजेक्ट थकबे ना जो अलरेडी बोल नम्बर टू फ्रेजे कख फाइनइट भार्ब और समापिका क्रिया थकबे ना हाँ भार्ब थकते ही पे क्योंकि फाइनइट को भार्ब नए तो नन फाइनइट बाय थ्री एवं फ्रेजटी वाक्य एक पार्टस अफ स्पेसर मत क्ज कर मैं अनेकगुलो वार्ड क्योंकि से नाउन है अनेकगुलो वार्ड से एजेक्टिवर मत आचरण करें अनेकगुलो वार्ड से एडभार्व होते हे बेसिकलि फ्रेज ठीक है तक ही नाउन फ्रेज हो जाए एज एक्टिव फ्रेज हो जाए तरह एक पार्टस अफ स्पेसर मत आचरण कर शब्द संख्या अनेक होते कि एक इलिमेंट हिसेबे एक उपादान हिसेबे क्ज करें सेगल एक्साम्पल दिए बोझान चेषा करब तो चलो एबार देखे नहीं कईंडस अफ फ्रेजेस अर्थात फ्रेजर प्रकारगुल वेल कईंडस अफ फ्रेजेस फ्रेजर प्रकार जेने फ्रेज हे सत प्रकार एक प्रकारगुल देखे नहीं नम्बर वन नाउन फ्रेज नम्बर टू एजेक्टिव फ्रेज नम्बर थ्री एडभार फ्रेज भार फ्रेज नम्बर फोर एडभार्बियल फ्रेज नम्बर फाइव प्रेपोजिशनल फ्रेज नम्बर सिक्स कन्जेंशनल फ्रेज एंड नम्बर सेवन इंटरजेक्शनल फ्रेज अच्छा एक विषय लक्ष्य कर पार्टस अफ स्पेसर सबग प्रकार ही क्योंकि एखे आ सबग प्रकार ही फ्रेज हो गए शुदुम्र एक है फाइंड आउट करो कौन से येस प्रोनाउन हाँ प्रोनाउन कख फ्रेज होते बोलते पर प्रोनाउनर दुखे एक कथा से खूब ही निजेके मर्माहत दुख मन दुखित मन कैन आसले फ्रेजर रूपान्तरित होते ना वंशे सबाई हलो आसले प्रोनाउन कख फ्रेज होते परे ना तो दिक्कत के फ्रेज हे मूलत सत प्रकार जदि कख जिज्ञेस कर फ्रेज कत प्रकार अबियलि सत प्रकार तब हाँ इखने एक मतनक रही है क्यों क्यों बोले फ्रेजर प्रकार भेतरे पार्टिसिपल एवं इनफिनेटिव एर दुटो के फ्रेजर प्रकार धरा है क्योंकि आसल फ्रेजर अथेंटिक प्रकार हे सत तब जेने रखो तुम्हारा इनफिनेटिव दिए फ्रेज है और पार्टिसिपल दिए फ्रेज है बाट क्यों जी जानते चाय हाउ मेनी टाइप्स अफ फ्रेजेस तेल अबियलि तुम्हें बोलो सत प्रकार 
আচ্ছা এবার আমরা আলোচনা শুরু করছি আজকে আলোচ্য বিষয় নাউন ফ্রেজ এন্ড নাম্বার টু অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ আর পরের পার্টটাতে আমি আলোচনা করব বাকিগুলো তবে বলেই দিই যে ফ্রেজের আলোচনা বেসিক্যালি চার ধরনের কোয়েশন হয় বা চারটা থেকে যে কোনটি নাউন ফ্রেজ বা এই শব্দটি কি নাউন ফ্রেজ বা এই শব্দগুচ্ছগুলো অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাডভার ফ্রেজ এবং প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তার মানে বেসিক্যালি নাউন ফ্রেজ অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এবং প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এই চারটা পড়লে মোটামুটি ফ্রেজের ব্যাপারটা কাভার হয়ে যায় আর এই চারটা আমি আলোচনা করতে যে বাকিগুলো আমি কাভার করে দেব ঠিক আছে আর ফ্রেজের ক্ষেত্রে প্রিপোজিশান খুব ডিস্টার্ব করবে একই প্রিপোজিশান দিয়ে কখনো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হচ্ছে প্রিপোজিশান আছে তাও অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হচ্ছে আবার প্রিপোজিশান দিয়েও নাউন ফ্রেজ গঠিত হচ্ছে তো এই ব্যাপারটা যে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যে গোলক ধাঁধা রয়েছে আই হোপ তোমরা যদি ক্লাসটি করো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তবে তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে ক্লাসটি শুধু ইয়ারফোন লাগিয়ে করলেই হবে না যেগুলো নোট করা দরকার একেবারে ক্লাসে ঠিক যেভাবে তুমি খাতা কলম নিয়ে নোটগুলো করে নাও ওভাবেই তুমি নোটগুলো করে নাও আরেকটি বিষয় আমি খুব কষ্ট পাই তোমরা যখন এই ক্লাসগুলো করো প্রচুর ভিউ কিন্তু লাইকের পরিমাণ অনেক কম এবং কমেন্ট অনেক কম আমি জানি কমেন্ট করতে অনেক কষ্ট হয় কিন্তু লাইক তো দিতে খুব বেশি কষ্ট হওয়ার কথা নয় একটু লাইক তো দেওয়া যেতেই পারে তাই না সো আমি তোমাদের সবার কাছে চাইবো যারা তোমরা আমার সাবস্ক্রাইবার নিয়মিত ভিউয়ার্স তারা অবশ্যই কমপক্ষে যে কয়টা ভিউ হয় আমি আই মিন তুমি যদি একবারের জন্য দেখে থাকো যেন সেটা লাইক দাও একবারের জন্য হলেও ঠিক আছে এইটুকু আমার শুধু রিকোয়েস্ট রইবে তো চলো শুরু করি আজকের আলোচ্য বিষয় পার্ট ওয়ানের ক্লাস আজকে নাউন ফ্রেজ অ্যান্ড অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ আচ্ছা প্রথমেই নাউন ফ্রেজ তো এখানে প্রচুর পরিমাণে শর্টকাট স্ট্রাকচার রয়েছে তোমরা সেগুলো এক এক করে নোট করে ফেলবে এই পেজটি পজ দিয়ে থামিয়ে সুন্দর করে নোট করে ফেলবে আমি নিচে একটা করে উদাহরণ দিয়েছি এবং ফ্রেজের আলোচনাটি শেষ হলেই আমি ফ্রেজ থেকে এম সিকিউ টাইপের কী ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো হয় বা কীভাবে আনসারগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করব বা কোন ধরনের আনসারগুলোতে আমাদের কনফিউশন রয়েছে আমি সেগুলো ক্লিয়ার করে দেব তোমরা একটু নোট করে নাও আমি এবার একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি এই সাতটি স্ট্রাকচার বেসিক্যালি নাউন ফ্রেজের একটা নাউন ফ্রেজ তুমি ভাবতে পারো যে একটা নাউন ফ্রেজ গঠনের জন্য তোমাকে সাত ধরনের স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে এক এক সময় এক এক রকমের ঢঙে ধরনে কিন্তু নাউন ফ্রেজ গঠিত হয় তো প্রথমটা স্ট্রাকচার ওয়ান এটা বলা হচ্ছে যে আর্টিকেল থাকবে একটা তারপরে একটা অ্যাজেকটিভ তারপরে হচ্ছে নাউন ইজ ইকুয়াল টু নাউন ফ্রেজ নাউন ফ্রেজের যতগুলো গঠন তোমরা এখানে দেখছো স্ট্রাকচার দেখছো তার ভিতরে সব চাইতে বেশি ব্যবহার হয় ইংলিশ লেখার ক্ষেত্রে বা তোমরা নিজেরাও ব্যবহার করো এই স্ট্রাকচারটা প্রচুর পরিমাণে এ বিউটিফুল গার্ল এ কালারফুল পেন এ নাইস বার্ড ঠিক আছে এ হ্যান্ডসাম ম্যান প্রচুর পরিমাণে এই যে নিচের বাক্যটি দেখো দ্য লুক অ্যাট দ্য আগলি গার্ল এই যে দা আর্টিকেল আগলি অ্যাজেকটিভ কুচি গার্ল এই হচ্ছে নাউন সো পরীক্ষা এভাবে প্রশ্ন করা হবে দা আগলি গাই এটার নাম কি এটা কি নাউন ফ্রেজ এটা কি অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ এভাবে চারটি অপশান তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও এটি নাউন ফ্রেজ বিকজ এর মধ্যে একটি আর্টিকেল আছে একটি অ্যাজেকটিভ আছে এবং একটি নাউন আছে ওকে এটা নাউন ফ্রেজ এবং এটা যে ফ্রেজ তার প্রমাণ কি অবশ্যই এর ভিতরে কোনো সাবজেক্টও নেই কোনো ভার্বও নেই ওকে এরপর নাম্বার টু স্ট্রাকচার টু আগে নাউন থাকবে এবং পরে আরেকটা নাউন থাকবে আর মাঝখানে একটা প্রিপোজিশান থাকবে তো এই প্রিপোজিশান সাধারণত অফ দিয়ে হয় অফ দিয়ে যেমন দেখো হি রিপেয়ার্ড দ্য ব্রোকেন লেগ অফ চেয়ার সে চেয়ারের ভাঙা পাটি ঠিক করেছিল মেরামত করেছিল এইখানে হয়তো বা এই যে দ্য ব্রোকেন থেকে শুরু করে একইবারে চেয়ার পর্যন্ত আন্ডারলাইন করে জিজ্ঞেস করবে এটি কি ফ্রেস এটি নাউন ফ্রেস কেন নাউন ফ্রেস এবার একটু লক্ষ্য করে দেখো প্রিপোজিশান অফ এই যে প্রিপোজিশান অফ এবং তারপরে হচ্ছে নাউন এই যে নাউন ঠিক আছে এবং তার আগে কিন্তু আরেকটি নাউন আছে লেগ হ্যাঁ এইটুকু কিন্তু আবার আরেকটা ফ্রেস তুমি খেয়াল করে দেখো দ্য লে দ্য ব্রোকেন লেগ এটা কিন্তু আবার ওই জাগ এটার মতো হয়ে গেছে সুতরাং এইটুকু নাউন ফ্রেস বা আমি এক কথায় নাউন বলবো লেগ যেহেতু এখানে মূল আলোচ্য বিষয় প্রিপোজিশান অফ দিয়ে আগে পরে যেটুকু তো আন্ডারলাইন করা থাকবে সবটুকু নাম নির্দ্বিধায় বলে দেবে নাউন ফ্রেস প্রিপোজিশান অফ দিয়ে আগে পরে যে নাউনটাকে রাখা হবে সেইটার নাম হচ্ছে নাউন ফ্রেস নাম্বার থ্রি স্ট্রাকচার থ্রিটা দেখো নাউন মাঝখানে একটা অ্যান্ড থাকতে পারে অথবা অর থাকতে পারে তারপরে আরেকটি নাউন এরকম আমরা প্রচুর কথা বলি ঠিক আছে পেন অ্যান্ড বুক ডে অ্যান্ড নাইট ঠিক আছে সিক্স অর সেভেন কাম অর গো ঠিক আছে এরকম অনেক কথা বলে থাকি আমরা কাম কাম অর গো এটা কিন্তু আবার অন্য ফ্রেজ হবে তো এবার আসি আমরা হি ওয
তারপরে নাইট আর একটি নাউন এই যে নাউন সো পরীক্ষায় যখন এই জায়গাটা আন্ডারলাইন করা থাকবে তুমি নিঃসন্দেহে বলে দাও এটার নাম হচ্ছে নাউন ফ্রেস আর আরেকটি কথা বলা দরকার হি ওয়ার্কস ডে আর নাইট এটা কিন্তু আমরা যদি এমনি বলি যে কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু অ্যাডফার্ট হি ওয়ার্কস সে রাত দিন কাজ করে একটি অবস্থা একটি পরিস্থিতিকে বোঝাচ্ছে বাট অ্যান্ড দিয়ে গঠিত নাউন সাধারণত নাউন ফ্রেস হয়ে যায় এবার আসো স্ট্রাকচার ফোর স্ট্রাকচার ফোর খুবই মজার একটা রুল অ্যাপোস্ট্রোপিএস যেটা তোমরা অনেক দেখে থাকো এখন তো বিভিন্ন জনা কোচিংয়ের নামের সঙ্গে অ্যাপোস্ট্রোপিএস লাগানো থাকে রাতুলস ইংলিশ হ্যাঁ আমিরস ম্যাথ ঠিক আছে এই যে অ্যাপোস্ট্রোপিএস এটাকে অধিকার অর্থে পজিটিভ অর্থ ইউজ করা হয় এই অ্যাপোস্ট্রোপিএসের পরে নাউন দিতে হয় আমরা অন্য কথা এটাকে পজিটিভ প্লাস নাউন বলতে পারি অধিকার অর্থে তো এরকমই যখন অ্যাপোস্ট্রোপেসে পরে নাউন বা একটি লম্বা অংশ থাকবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নাউন ফ্রেস এই যে স্পিকারস স্পিচ ক্রিয়েটস অ্যান্ড অ্যামেজিং এনভায়রনমেন্ট বক্তার কথা একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এই যে দেখো অ্যাপোস্ট্রোপেসের পরে যেটুকু আছে নাউন এবং একটু কথা বলি যে নাউন ফ্রেস কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাপোস্ট্রোপেসের পরে যেটা সেটা না এটা কিন্তু নাউন তার নাউন ফ্রেস মানে কি একের অধিক শব্দ এই যে এইটুকু সো স্পিকারস স্পিচ ठीक है एटुक नाम नाउन फ्रेज एपोस्ट्रोपेस आगे पर शब्द नाम हो जाए नाउन फ्रेज शर्टकाटगुल मुखस्त रखने नाउन फ्रेजा ओके जाए हाँ कि जगह तुम्हार मतनक थको एक प्रब्लेम से प्रैक्टिस क्लियर करब नम्बर फाइव फाइव नम्बर स्ट्राक्चार नाउन प्लस नाउन आई मिन दुईटा नाउन थको ये अन् कथा बोलते कम्पाउंड नाउन जेमन उ मिसड द स्कूल बस स्कूल एक नाउन बस और एक नाउन দুইটা নাউন একসাথে বসলে তাকে আমরা অন্য কথা নাউন ফ্রেজ বলতে পারি হ্যাঁ তবে যদি শুধু স্কুলে আন্ডারলাইন করা হয় ওটার নাম কিন্তু অ্যাজেকটিভ ওটা আমার অন্য ক্লাসে আলোচনা হয়ে গেছে যে নাউনের আগে যদি আরেকটা নাউন থাকে তার নাম অ্যাজেকটিভ বাট দুইটাকে যদি একসাথে আন্ডারলাইন করা হয় এভাবে আন্ডারলাইন করা হয় একসাথে তাহলে তার নাম হয়ে যাবে কিন্তু নাউন ফ্রেজ যেটাকে আমরা কম্পাউন্ড নাউন বলি এরপর স্ট্রাকচার সিক্স টু প্লাস ভার্বে বেস ফর্ম বা ভি ওয়ান প্লাস হচ্ছে নাউন ঠিক আছে আই ওয়ান টু সলভ দ্য সাম আমি গণিতটি অঙ্কটি সলভ করতে চাই দেখো এই যে টু নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে টু তারপরে সলভ এটা হচ্ছে ভার্বে বেস ফর্ম তারপরে হচ্ছে দ্য সাম নাউন তো এইটুকুর নিচে আন্ডারলাইন করা থাকবে এটুকু নাম কি এটুকু নাম হচ্ছে নাউন ফ্রেজ এখানে একটা কথা বলি এই এই ফ্রেজটা কিন্তু অনেকেই ইনফিনিটিভ ফ্রেজ মনে করে আমি যখন ইনফিনিটিভের আলোচনাটি করবো সেখানে কিন্তু বুঝিয়ে দেবো যে আসলে এই জায়গাটায় আমরা কেন এটাকে নাউন ফ্রেজ বলছি আন্ডারলাইন যদি হচ্ছে টু সলভে থাকতো তাহলে সেটাকে হয়তো বা ইনফিনিটি বলা যেত বা ইনফিনিটিভ ফ্রেজের কথা নিয়ে ভাবতাম বাট যখন একটাকে নাউন ইনক্লুড করা হয়েছে ওর সঙ্গে সাম তখন কিন্তু সেটা ইনফিনিটিভ হবে না ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হবে ও সরি নাউন ফ্রেজ হবে এবার আসো স্ট্রাকচার সেভেন জেরান আই মিন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি তারপরে যদি কোনো জায়গায় নাউন থাকে যেমন আই লাইক রিডিং নিউজ পেপার এই যে রিডিং ভার্বের সঙ্গে আইএনজি তারপরে হচ্ছে নিউজ পেপার কুকিং রাইস রিডিং নিউজ পেপার এইরকম করে ভার্বের পর যখনই নাউন থাকবে তখনই এই যে ভার্বের সঙ্গে আইনজি থেকে এই বাকি সবটুকু নাম হয়ে যাবে নাউন ফ্রেজ ওকে তো এই হচ্ছে ব্যাপার আশা করি নাউন ফ্রেজ নিয়ে আর প্রবলেম হবে না এবার তোমরা যত জায়গায় নাউন ফ্রেজ পাবে তোমরা ঘুরে ফেরে দেখবে এই সাতটি স্ট্রাকচারই অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবার চলো দেখি নাউনে পরে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ তার স্ট্রাকচারগুলো কেমন হয় আচ্ছা অ্যাজেকটিভ ফ্রেজের স্ট্রাকচার ওইখানে সাতটি তোমরা সুন্দর করে পেস্টি পজ দিয়ে থামিয়ে সেভ করে নাও অথবা খাতায় নোট করে নাও এবং তারপরে আলোচনাটি একটু দেখো স্ট্রাকচার ওয়ান প্রথম যেটি সেটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ মাঝখানে একটা প্রিপোজিশান থাকবে তারপরে হচ্ছে একটি নাউন থাকবে আমি কিন্তু ফার্স্টে একটা কথা বলেছিলাম যে ফ্রেজের ক্ষেত্রে প্রিপোজিশান প্রায়শই ডিস্টার্ব করবে দেখো অ্যাজেকটিভ ফ্রেজে অনেকগুলোতে প্রিপোজিশানে ব্যবহার পাবে আবার যখন আমি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ শেখাবো সেখানেও তুমি প্রিপোজিশানে ব্যবহার দেখতে পাবে ঠিক আছে তো একেবারেই হুটহাট করেই তুমি একেবারেই পারফেক্ট হয়ে যাবে এরকম ভাবার দরকার নেই ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক বাট একটা সময় তোমার এই যে ভুলের জায়গাগুলো এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট লেগে থাকো আমার প্র্যাকটিস পর্যন্ত একটু ওয়েট করো দ্য বয় ইজ গুড অ্যাট টেনিস টেনিস খেলায় বালকটি খুব ভালো এবার একটা বিষয় দেখো এখানে কিন্তু প্রিপোজিশান আছে ওকে ডান এবার খেয়াল করো তার আগে কিন্তু একটা অবশ্যই অ্যাজেকটিভ থাকতে হবে এই যে অ্যাজেকটিভ তারপরে প্রিপোজিশান এবং তারপরে হচ্ছে নাউন যদি এমনটি হয় তাহলে আন্ডারলাইন কিন্তু এই সবটুকুতে করা থাকবে হি ইজ গুড অ্যাট টেনিস 
সে টেনিসে ভালো আন্ডারলাইন কিন্তু সবটুকুতে থাকবে হ্যাঁ তুমি বলতেই পারো যে আচ্ছা আন্ডারলাইন যদি গুড অ্যাট টেনিসে না থেকে যদি শুধুমাত্র অ্যাট টেনিসে থাকে তাহলে কি হবে আসলে অ্যাট অ্যাট টেনিসে কোনো থাকবে না থাকলে এইটার কোনো অর্থই থাকবে না ঠিক আছে দ্যাটস হয় আন্ডারলাইন কিন্তু আসলে এখান থেকেই থাকবে যদি থাকে তার নাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ফ্রেস আর অন্য কথা বিভাবের পর কিন্তু নর্মালি অ্যাজেকটিভই বসে তুমি খেয়াল করে দেখো এবং এই যে এই পাশে আমরা যদি আরও একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি গুড অ্যাট টেনিস টেনিসে সে ভালো এটা আসলে কি একজন একটা একজন ব্যক্তির গুণাবলী তো নাউনের বা প্রোনাউনের গুণ নিয়ে গুণ নিয়ে যেটা আমরা বা যে গুণ আলোচনা করি সেটা তো অ্যাজেকটিভ তাই না ওয়ার্ডের সংখ্যা যেহেতু অনেকগুলো সো অ্যাজেকটিভটা এটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ ফ্রেজ এভাবে ভাববে এবার আসো স্ট্রাকচার টু নাউন মাঝখানে অব বা উইথ তারপরে হচ্ছে নাউন ঠিক আছে এটাও কিন্তু একজন ব্যক্তির গুণাবলি বোঝানো হবে এই নাউন মানে এই নাউনের গুণাবলি বোঝানো হবে যেমন আই স আ ম্যান আমি একটি মানুষকে দেখেছিলাম অব গুড ম্যানার্স ভালো আচরণের মানুষকে দেখেছিলাম একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেছো গুড ম্যানার্সটা আসলে কার এই মানুষটারই সুতরাং তুমি এই দুইটি ওয়ার্ডকে কিন্তু আলাদা করতে পারবে না ঠিক আছে একে অপরে পরিপূরক বা গুণ বোঝাচ্ছে সো অবশ্যই এই জায়গাটায় প্রিপোজিশন অব বসবে তাহলে এইটুকু নাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ অনেক সময় কিন্তু এটা অনেকে ডিস্টার্ব করে অনেকে ভাবে যে এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ কারণ এর আগে তুমি একটু নাউন ফ্রেজ থেকে ঘুরে আসো সেখানে কিন্তু আমি এরকম একটি স্ট্রাকচার দিয়েছিলাম কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে আগে যেটি আমি নাউন ফ্রেজ বোঝাইয়েছিলাম সেখানে কিন্তু এরকম না যে প্রিপোজিশনের আগে যেটা ছিল ওইটা মানেই পরেরটা কিন্তু নয় ওইখানে কিন্তু আলাদা ছিল বাট এখানে দেখো এ ম্যান তারই কিন্তু গোনাবলী হচ্ছে এইটা ঠিক আছে সুতরাং একইবারে অনেকগুলো শব্দ হলে কিন্তু ব্যাপার একটাই একজনকে বোঝাচ্ছে একটা বিষয়কে বোঝাচ্ছে দ্যাটস হয় এই সবটুকুর নাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ স্ট্রাকচার থ্রি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আই মিন ভার্বের সঙ্গে যখন আমরা আইনজি কোথাও দেখি এরপর যদি প্রিপোজিশন এবং বাকি অংশ থাকে তবে তার নামও হবে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ এক্সাম্পল দ্য অ্যাক্টর অ্যাক্টিং অন দ্য সিরিয়াল সিরিয়ালে অভিনয় করা অভিনেতা ইজ ভেরি পপুলার সে খুব জনপ্রিয় হয় এইবার দেখো এই যে নাউন আচ্ছা তারপরে আসি এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের সঙ্গে আইনজি তারপরে প্রিপোজিশন থেকে বাকি অংশ তাহলে পরীক্ষায় কোনটুকু আন্ডারলাইন থাকবে দ্য অ্যাক্টর অ্যাক্টরে একটা গুণাবলী কে অ্যাক্টিং অন দ্য সিরিয়াল সিরিয়ালে অভিনয় করা মানুষটি মেয়েটি তা না ওই অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেসের কিন্তু গুণাবলী বলছে সো এটা কিন্তু মানে তুমি যখন অ্যাজেকটিভ ফ্রেস পড়বে তখন তোমাকে আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে তুমি বেসিক্যালি অ্যাজেকটিভ শিখছ বা তুমি নাউন শিখছ নাউনের পজিশনগুলো দেখার চেষ্টা করছো ঠিক আছে সো নাউন যেখানে যেখানে বসে সেই জায়গাতেই নাউন ফ্রেস বসবে অ্যাজেকটিভ যেখানে যেখানে বসে সেই জায়গাতে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ বসবে এটা আসলে এমন কিছুই না ফ্রেজ মানে কয়েকটি ওয়ার্ডের সমাহার অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকবে আর অ্যাজেকটিভ মানে একটা ওয়ার্ড ঠিক আছে এবার আসো স্ট্রাকচার ফোর দেখি পার্টিসিপুল আই মিন ভারবে পাস্ট পার্টিসিপুল এখানে পাস পার্টিসিপুল কথা বলা হচ্ছে এরপরে প্রিপোজিশন তারপরে এক্সটেনশান দ্য গার্ল ড্রেসড ইন ইয়োলো কালার ইয়েস তুমি দেখো দ্য গার্ল গার্লের একটা গুণাবলী বলা হচ্ছে ড্রেসড পরিহিত ইন ইয়োলো কালার প্রিপোজিশন দিয়ে বাকি অংশ এই কালার পর্যন্ত আন্ডারলাইন করা থাকবে ড্রেসড ইন ইয়োলো কালার অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ প্লাস কেননা কার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে নাউন সম্বন্ধে আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যে গার্লেরই কিন্তু একটি গুণাবলী ড্রেসড ইন ইয়োলো কালার অবভিয়াসলি এটার নাম হচ্ছে অ্যাজেটিভ প্লাস ঠিক আছে তুমি শর্টকাটে দিয়ে একটু লক্ষ্য রাখবে এরপর স্ট্রাকচার ফাইভ ফাইভে কি বলা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তারপরে হাইফেন দিয়ে আরেকটা অ্যাজেকটিভ এবং তারপরে হচ্ছে নাউন এই স্ট্রাকচারটা এই অ্যাজেকটিভের স্ট্রাকচারটা গ্রামারে প্রচুর ব্যবহার হয় হি ইজ আ ন্যারো মাইন্ডেড পারসন দেখো ন্যারো এটা একটি অ্যাজেকটিভ মাইন্ডেড এটাও একটা অ্যাজেকটিভ মাঝখানে কিন্তু হাইফেন ইউজ করা হয়েছে তারপরে পার্সন নাউন তাহলে এইটুকু নাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ ঠিক আছে এরপরে আসি স্ট্রাকচার সিক্সে অ্যাজ সো অ্যাজেকটিভ অ্যাজ যেটা আমরা পজিটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে ইউজ করি দ্য ম্যান ইজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ দ্য অ্যানশিয়েন্ট পিপল অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ সিম্পলি অ্যাজ অ্যাজ বা সো অ্যাজ এইটুকুতে আন্ডারলাইন থাকবে এটার নাম নির্দ্বিধে অ্যাজেটিভ ফ্রেজ বলবে আসলে অ্যাজ দিয়ে গঠিত অ্যাজেটিভ ফ্রেজ ছাড়া অন্য কোনো ফ্রেজ হয় না এটা একটা সুবিধা এরপরে স্ট্রাকচার সেভেন লাস্ট স্ট্রাকচার অ্যাজেকটিভ ইনফিনিটিভ এক্সটেনশান ইট ইজ হার্ড টু সলভ দ্য সাম ইট ইজ হার্ড টু সলভ দ্য সাম স্ট্রাকচারটা খেয়াল করো আগে অ্যাজেকটিভ হার্ড কঠিন তারপরে টু সলভ ইনফিনিটিভ
এইটাকে সমাধান করা কঠিন তুমি একটু অন্যভাবে ভাবো আসলে এই যে সমাধান করা কঠিন কি কোন জিনিস এই যে এটা কোনো প্রণাম সম্বন্ধে যখন দোষ গুণ কথা আলোচনা করা হয় এক্সট্রা ইনফরমেশান দেওয়া হয় সেটা কিন্তু অ্যাজেকটিভ হয়ে যায় সো ইট ইজ হার্ড টু সলভ দ্য সাম এইটুকুন নাম হচ্ছে অ্যাজেটিভ ক্লজ ওকে আমি জানি সরি আমি ভুল বলেছি এটার নাম হচ্ছে অ্যাজেটিভ ফ্রেজ তো আমি জানি যে আসলে তোমরা এই অবস্থায় যারা একেবারে প্রাথমিক লেভেলে রয়েছো তাদের কাছে ব্যাপারটা খুবই কঠিন মনে হচ্ছে বিলিভ মি আমাকে বিশ্বাস করো এম সিকিউ নিয়ে আমি যখন প্র্যাকটিসটা দেবো সেখানে তোমরা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা কারা ক্লাসটা এনজয় করলে কারা নতুন কিছু শিখেছো অবশ্যই কমেন্ট করো আমি বারবার বলছি তোমরা যারা কমেন্ট করো তাদের প্রতি আমার অন্য রকমের একটা ভালোবাসা তৈরি হয়ে যায় সো ইন ফিউচারে যখনই তোমরা কোনো কোয়েশ্চেন করো কমেন্টে আমি তাদের আনসারগুলো একটু দ্রুত দিই সো তুমি যদি যে কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার তোমার প্রবলেমগুলো আমার কাছ থেকে সলভ পেতে চাও তাহলে অবশ্যই ভালোবাসার আরেকটি নাম হতে পারে কমেন্ট সো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে ফ্রেজের পরবর্তী পার্টে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হবে এই প্রত্যাশা শেষ করছি তোমার সামনে নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ